ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் கர்த்த நல்லவர் இந்த நாளில் ஆண்டவருடைய வேத வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் நம்மை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் கர்த்த இந்த நாளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக கடந்த வாரத்திலிருந்து திருமறையை படிப்பது எப்படி ஹவு டு ஸ்டடி த பைபிள் என்கின்ற ஒரு வேத பாடத்தை நாம் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இந்த வாரத்தில் இன்னும் அதிகமான சில காரியங்களை அடிப்படையான சில காரியங்களை சொல்லி நான் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு கட்டடத்திற்கு அஸ்திபாரம் எவ்வளவு அவசியமாக இருக்கிறதோ அதே போல வேதத்தில் இருக்கிறதான அடிப்படையான சத்தியங்கள் நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஏன் இந்த வேதத்தை குறித்து நாம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது கடந்த நாட்களிலே நான் அநேக காரியங்களை கேள்விப்பட நேர்ந்தது சமூக வலைதளங்களிலே நாம் பார்க்கும்போது அநேக துருபதேசிகள் வேதத்தை புரட்டி பேசுகிற அநேகரை நாம் சந்திக்க முடிகிறது அவர்கள் எல்லாரிடத்திலும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான ஒரு சுபாவம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் வேதத்தை திரித்து பேசுகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் வேதத்தை தவறாக வியாக்கியானம் செய்கிறவர்களாக தவறாக அதை விளக்கப்படுத்துகிறவர்களாக திரித்து பேசுகிறவர்களாய் இருக்கிறபடியினால நாம் வேதத்தை சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நாம் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்திக்கும் போது நம்முடைய விசுவாசமானது இழந்து போகாதபடிக்கு நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு அசை உண்டாகாதபடிக்கு நாம் வேதம் என்கின்ற இந்த சத்திய வேத புஸ்தகத்தின் மேலே நாம் அதிகமான ஒரு தெளிவுடையவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டியது அவசியம் கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் பைபிள் என்று சொன்னால் என்ன என்று சொல்லி அதனுடைய சில அடிப்படையான காரியங்களை நாம் போன வாரத்தில் பார்த்தோம் இந்த வாரத்தில் பயனுள்ள விதத்தில் பைபிளை படிப்பதற்கான சில நிபந்தனைகளை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் பயனுள்ள விதத்தில் பைபிளை வந்து படிப்பதற்கான சில நிபந்தனைகள் இருக்கிறது சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறது அதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு மூன்று காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வாரத்தில் ஒரு மூன்று காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் நேரடியாக நாம் எப்படி வேதத்தை படிக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த பாடத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்ல முடியும் ஆகையினாலே இது மிக அடிப்படையான ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது அதற்கு முன்பாக ஏன் பைபிளை முறைப்படி படிக்க வேண்டும் என்கிற காரியத்தை குறித்து இரண்டு காரியங்கள் மாத்திரம் அநேக காரியங்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மிகவும் முக்கியமான இரண்டு விஷயங்களை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு பயனுள்ள விதத்தில் பைபிளை படிப்பதற்கான நிபந்தனைகளை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்முடைய இந்த விசுவாசமானது கிறிஸ்தவ விசுவாசம் என்பது பைபிளின் அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது அதாவது இப்படி சொல்லலாம் பரிசுத்த வேதாகமும் நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு அஸ்திபாரமாய் இருக்கிறது வேத வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கும் போது நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி வருகிறது என்கிற காரியத்தை குறித்து நாம் ஒரு கேள்வியை வைத்தோம் என்று சொன்னால் ரோமருக்கள் நிறுவம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் ரோமர் பத்து பதினேழுலே பவுல பூசலை இப்படியாய் சொல்லுகிறார் ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் என்று பார்க்கிறோம் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வினால் வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் விசுவாசம் எப்படி வருகிறது கேள்வியினாலே வருகிறது கேள்வி என்றால் தேவனுடைய வசனத்தை கேள்விப்படுகிறதுனாலே தேவனுடைய வசனத்தை நம்முடைய காதுகளினாலே கேட்பதினாலதான் விசுவாசம் நமக்குள்ளே உண்டாகிறதாய் இருக்கிறது எது தேவனுடைய வசனம் வசனத்தினாலே தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் என்று சொன்னால் எது தேவனுடைய வசனம் இந்த பைபிள் தான் தேவனுடைய வசனமாய் இருக்கிறது இந்த பைபிளுக்கு இன்னொரு பேர் தேவனுடைய வசனம் அநேக பெயர்கள் வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பைபிளுக்கு அநேக பெயர்கள் உண்டு அதில் ஒன்று தான் தேவனுடைய வசனம் நம்ம தேவனுடைய வசனம் என்பது பைபிளுக்கென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இன்னொரு பெயராக இருக்கிறது அப்போ இந்த பைபிளை படிக்க 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 நம்முடைய விசுவாசம் அதிகரிக்கும் நம்முடைய விசுவாசம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தேவனுடைய மகத்துவமான காரியங்களை மகிமையான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் என்ன செய்ய முடியும் 
பெற்றுக்கொள்ள முடியும் காண முடியும் தேவனுக்காக விசுவாசமான ஒரு வாழ்க்கை விசுவாசத்திலே ஒரு உறுதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்ட முடியும் ஆக எப்படி இந்த விசுவாசம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எப்படி இந்த விசுவாசம் வருகிறது என்று சொன்னால் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்பதினாலே தேவனுடைய வசனத்தை படிப்பதினால தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்கிறதுனால தேவனுடைய வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறதுனால தான் விசுவாசம் நமக்குள்ளே பெருகுகிறதா இருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் பார்க்கும் போது ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வார்த்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் பைபிள் என்பது தேவனுடைய வசனமாக இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய இன்னொரு நாமம் என்ன அவர் தேவனுடைய வார்த்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பது பதிமூன்றுல ரத்தத்தில் துவைக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார் அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது ரத்தத்தில் துவைக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார் அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது பைபிள் என்பது எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து என்பவர் ஜீவிக்கிற தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் யோபான் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது என்று பார்க்கிறோம் யோவான் ஒன்று பதினான்கில் பார்க்கும் போது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி அந்த வார்த்தை தான் மாம்சமாக வெளிப்பட்ட தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவா இருக்கிறார் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள் என்ன செய்தார் வாசம் பண்ணினார் அந்த வாசம் பண்ணின தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார் முதலாவதாக இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை நாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் முறைப்படி படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய விசுவாசம் வளர வேண்டுமானால் இந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளே பெருக வேண்டுமே ஆனால் வேத புத்தகத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வேத வசனத்தை படிக்கிறவர்களாக ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்களாக வாசிக்கிறவர்களாக தியானிக்கிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஏன் நாம் வேத வசனத்தை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மத்திய எழுதி சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது மத்திய நான்கு நான்கில் மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று மத்திய உபாகமும் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் உள்ள வசனத்தை இங்கு எடுத்து எழுதியிருக்கிறார் மேற்கோளாக காட்டியிருக்கிறார் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் தேவனுடைய வசனம் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே என்ன உண்டாகிறது நாம் பிழைக்கிறோம் நாம் எதிலே பிழைக்கிறோம் தேவனுடைய வசனத்தை வாசித்தால் நமக்கு நம்முடைய இந்த சரீர பிரகாரமான வயிறு நிரம்பி விடுமா இல்ல அது எப்ப எதை குறிக்கிறது நமக்கு இரண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது ஒன்று வெளிப்புறமான மனிதன் அவுட்டர் மேன் என்று சொல்லுவோம் வெளிப்புறமான மனுஷன் சரீர மனுஷன் ஆனால் உள்ளே ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவரை இன்னர் மேன் என்று சொல்லுகிறோம் உள்ளான மனிதன் ஆவி மனிதன் என்று சொல்லுவோம் இந்த ஆவி மனிதன் பிழைக்க வேண்டுமே ஆனால் அவன் என்ன செய்யணும் தேவனுடைய வார்த்தையினால் மாத்திரம்தான் பிழைக்க முடியும் அப்ப ஆவி மனிதனாகிய உள்ளான மனிதனாகிய அந்த மனிதன் பிழைக்க வேண்டுமானால் அவன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல அவன் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் உள்ளான மனிதன் பிழைக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அனுதினமும் உட்கொள்ள வேண்டும் ஆவிக்குரிய விதத்திலே சாப்பிடுவது என்பது தேவனுடைய வார்த்தையை நம்முடைய இருதயத்திலே பத்திரப்படுத்துவது தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும் போது அதை என்ன செய்கிறது நமக்குள்ளாக கடந்து செல்கிறோம் நம்முடைய இருதயத்திலே அது என்ன செய்கிறது பத்திரப்படுத்தப்படுகிறது அந்த வசனமானது நம்முடைய ஆவியிலே சேர வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த ஆவி மனிதன் பிழைக்கிறவனாய் இருக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் லேவியாரம புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது லேவியாரம புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது என் கட்டளைகளையும் என் நியாயங்களையும் கை கொள்ள கடவீர்கள் அவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவைகளால் பிழைப்பான் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பைபிளுக்கு இன்னொரு நாமம் என்ன என் கட்டளைகள் கட்டளைகள் நியமங்கள் அவன் தேவனுடைய கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கை கொள்ளும் போது அவைகளின்படி செய்கிறவன் பிழைப்பான் அவைகளின்படி என்ன செய்கிறவன் அவைகளை வாசிக்கிறவன் மட்டுமல்ல அவைகளின்படி செய்கிறவன் என்ன செய்வான் பிழைப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப இரண்டு காரியங்களை பார்த்தோம் ஏன் 
பரிசுத்த வேதாகமத்தை படிக்க வேண்டும் என்பதற்கான இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்பதனாலே நமக்குள்ள என்ன உண்டாகிறது விசுவாசம் உண்டாகிறது இரண்டாவதாக தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் படிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை மாறுகிறது பிழைப்பு உண்டாகிறது எதில் பிழைக்கிறோம் அந்த உள்ளான மனிதன் என்ன செய்கிறான் வாழ ஆரம்பிக்கிறான் உள்ளான மனிதன் பிழைக்கும்படியாக தேவனுடைய வசனத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் அதை தியானிக்க வேண்டும் அந்த வேத வார்த்தையை நமக்குள்ளா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் யோபின் புஸ்தகத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் யோபு இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளை எனக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை பார்க்கலும் அதிகமாய் காத்து கொண்டேன் என்று யோபு சொல்லுகிறார் அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளை எனக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை பார்க்கலும் அதிகமாய் என்ன செய்தேன் காத்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு அந்த யோபு பக்தன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அவருடைய ஆகாரத்தை பார்க்கலும் அதிகமாய் காத்து கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம் அருமையான தேவடி பிள்ளைகளே இந்த வசனத்துல ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் நம்முடைய சரீர மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்காக ஆகாரம் எவ்வளவு அனுதினமும் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது எவ்வளவு அவசியமோ அதே போலதான் உள்ளான மனிதன் வாழ்வதற்காக அந்த ஆவி மனிதன் வாழ்ந்திருப்பதற்காக அவன் பிழைக்கும்படியாக அனுதினமும் வேதத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் வாசிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் பயனுள்ள விதத்துல பரிசுத்த வேதாகமத்தை படிப்பதற்கான நிபந்தனைகளை குறித்து நாம் இனி பார்க்க போகிறோம் முதல் நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா நாம் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல இப்படியாக ஒரு வார்த்தை வருகிறது நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யூ மஸ்ட் பி பான் அகேன் பான் அகேன் அதாவது மறுபடியும் என்ன செய்யணும் பிறக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக பிறக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் மறுபடியும் என்ன செய்யணும் பிறக்கணும் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு இரண்டு பிறப்புகள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து பிசிக்கல் பெர்த்னு சொல்லுவோம் தரீர பிறப்பு பிசிக்கல் பெர்த்னு சொல்லுவோம் அதன் நேச்சுரல் பெர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உலகத்தில் பிரவேசிப்பதற்காக அது அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் பிரவேசிக்க ஒரு மனிதன் பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் அவன் தாயின் வயிற்றில் அதாவது சரீர பிரகாரமாக அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் பிழைக்க வேண்டும் இது பிசிக்கல் பெர்த்னு சொல்லுவோம் உலகத்தில் பிரவேசிப்பதற்காக அந்த பிறப்பு அவசியமாயிருக்கிறது இது கீழிருந்து பிறப்பது இது கீழிருந்து பிறக்குது அதாவது உலகத்திலே பிறப்பது பூமியிலே பிறக்கிறது இன்னொன்று ஆவிக்குரிய பிறப்பு ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு இரண்டு பிறப்பு உண்டு ஒன்று சரீர பிரகாரமான பிறப்பு இரண்டாவது ஆவிக்குரிய பிறப்பு இது ஸ்பிரிச்சுவல் பெர்த்னு சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் மறுபடியும் பிறத்தல் வானகன் மறுபடியும் பிறத்தல் இது வந்து ஆவிக்குரிய மண்டலமாகிய பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்காய் அவசியமாயிருக்கிறது சரீர பிறப்பு எதற்காக இந்த உலகத்தில் பிரவேசிப்பதற்காக ஆனால் ஆவிக்குரிய பிறப்பு பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு அவசியப்படுகிறது ஆகையினால தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நெக்கதிலே சொன்னார் நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் நீ ஏற்கனவே பிறந்தவன் இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறாய் ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டுமே ஆனால் தேவ ராஜ்யத்தினுடைய ஆசிர்வாதங்களை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் நீ மறுபடியும் என்ன செய்ய வேண்டும் பிறக்க வேண்டும் அந்த பிறப்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் சரீரப்படியான பிறப்பு அல்ல தாயினுடைய வயிற்றில் பிறக்கிற பிறப்பு அல்ல இங்கு நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ஆவிக்குரிய விதத்தில் உன்னுடைய ஆவியிலே பிறக்க வேண்டும் ஒரு சரீரத்தில் பிறப்பதற்கு ஒரு ஆணினுடைய துணை அவசியமாக இருப்பது போல ஆவிக்குரிய பிறப்பிலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி தேவையாக இருக்கிறது அரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய வசனம் என்கின்ற வித்தினாலே என்ன செய்கிறார் நம்மை பிறப்பிக்கிறார் ஆவிக்குரிய பிறப்பு எப்படி நடக்கிறது என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி சரீர பிறப்பில் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் அதற்கு பங்காளிகளாக இருக்கிறார்களோ ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு அதற்கு காரணமாக இருக்கிறார்களோ அதே போல ஆவிக்குரிய விதத்தில் பிறப்பதற்கு இரண்டு காரணிகள் இரண்டு பேர் தேவையாக இருக்கிறார்கள் ஒன்று தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற வித்து தேவையா இருக்கிறது இன்னொன்று பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை அவன் பரிசுத்த ஆவியானவரும் 
தேவனுடைய வார்த்தையும் சேர்ந்துதான் இந்த ஆவிக்குரிய பிறப்பை ஒரு மனிதனுக்குள்ள என்ன செய்ய முடியும் உண்டாக்க முடியும் அவன் ஆவியில என்ன செய்ய முடியும் பிறப்பதற்கு உதவி செய்ய முடியும் நம்முடைய உள்ளான ஆவியில பிறப்பதுதான் ஆவிக்குரிய பிறப்பாக இருக்கிறது அப்ப பான் அகேன் என்று சொன்னால் பான் ஃப்ரம் எபோன் சொல்லுவாங்க அதாவது வானத்திலிருந்து மேலிருந்து பிறப்பது முதல் பிறப்பு எப்படிப்பட்ட பிறப்பு கீழிருந்து பிறப்பது ஆனால் இரண்டாவது பிறப்பாகிய ஆவிக்குரிய பிறப்பு வானத்திலிருந்து என்ன செய்கிறோம் பிறக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் பரலோகத்திற்குரியவர் வானத்திற்கு உரியவர் அவர் மூலமாக பிறப்பதினாலே தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறது அதனால மேலிருந்து பிறப்பது என்று அர்த்தம் அப்ப மறுபடியும் பிறப்பதனால் மட்டுமே தேவனுடைய பிள்ளையாக முடியும் ஏன் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் ஏன் பைபிள் ஸ்டடிக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் வேதத்தை படிப்பதற்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா சம்பந்தம் நிறைய இருக்கிறது இணைப்பு இருக்கிறது என்ன இணைப்புனா ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது ஜென்ம சுவாவம் உள்ள மனுஷனும் தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஜென்ம சுபாவம் உள்ள மனுஷனும் தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான் அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும் அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான் ஆக இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஜென்ம சுவாவம் உள்ள மனுஷன் யார் ஜென்ம சுபாவம் உள்ள மனுஷன் இந்த உலகத்துல தாயினுடைய வயிற்றில் பிறந்த ஜென்ம அதாவது நேச்சுரல் பெர்த்தை பெற்றிருக்கிற சரீர பிரகாரமாக பிறந்திருக்கிற மனிதன் சரீர பிரகாரமாக பிறந்திருக்கிற மனிதன் என்ன செய்ய முடியாதான் தேவனுக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளை அவனால் என்ன செய்ய முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவனால் நிதானிக்க முடியாது அதற்கு அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கப்பாசிட்டி அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கிரகிக்கக்கூடிய திறன் அவனிடத்தில் இல்லை என்பதனால தேவனுடைய வசனம் என்கின்ற அந்த ஆவிக்குரிய வேத வசனத்தை புரிந்து கொள்ளுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் ஆவிக்குரியவர்களாக மாற வேண்டும் ஆவிக்குரிய பிறப்பின் மூலம்தான் இது சாத்தியம் ஆன்மீக விவேகம் அதாவது ஆவிக்குரிய நிதானிப்பு பிரிச்சுவல் டிசைன்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த ஆவிக்குரிய விவேகம் எப்படி வருகிறது அப்படின்றால் மறுபடியும் பிறக்கிறதன் மூலமாக தான் வருகிறது இந்த உலக பிரகாரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனிதர்கள் ரட்சிக்கப்படாத மனிதர்கள் அபிசுவாசிகள் தேவனுடைய ஆவிக்குரிய விஷயங்களை அவர்களால் என்ன செய்ய முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒரு கிறிஸ்தவன் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவன் வேதத்தில் உள்ள சத்தியங்களை இலகுவாக புரிந்து கொள்வான் காரணம் என்னன்னா அவன் மறுபடியும் என்ன செய்திருக்கிறான் பிறந்திருக்கிறான் ஆவிக்குரிய விதத்திலே அவன் பிறந்திருக்கிறதுனால அவன் ஆவியானவரை உள்ளத்திலே பெற்றிருக்கிறதுனால தேவ வசனம் என்கின்ற ஆவிக்குரிய வித்தினால் அவன் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால தேவனுடைய வசனத்தை அவன் என்ன செய்வான் புரிந்து கொள்கிறவனாக இருக்கிறான் ஆனால் இந்த பிறப்பு இல்லாதவர்கள் தேவனுடைய காரியங்களை புரிந்து கொள்ளவே மாட்டாங்க இப்ப அதனால தான் ஒரு இஸ்லாமிய இடத்துல போய் கன்னி பிறப்பை குறித்து பேசினால் அவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க கிறிஸ்தவர்கள் கேள்வி கேட்காம நம்புவாங்க ஆனா அவர்களால என்ன செய்ய முடியாது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரே தேவன்ல இருக்கக்கூடிய மூன்று ஆழ்த்தத்துவம் ஒரே தேவன் மூன்று விதங்களிலே பிதா குமாரர் பரிசுத்த ஆவியானவராக இருக்கிறார் என்கிற திருத்துவ போதனையை ஒரு இஸ்லாமிய இடத்திலேயோ ஒரு ஹிந்து சகோதரனிடத்திலேயோ போய் சொன்னா அவர்களால என்ன செய்ய முடியாது ஏற்றுக்கொள்ளவோ புரிந்து கொள்ளவோ கிரகிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவனாலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் காரணம் என்ன அவன் மேலிருந்து பிறந்திருக்கிறான் அவனுக்குள்ள என்ன இருக்குது ஆவிக்குரிய பிறப்பு இருக்கிறது ஆவிக்குரிய வித்து இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறதுனால அந்த பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை அவனால என்ன செய்ய முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆக ஆவிக்குரிய நிதானிப்பை நாம் பெற வேண்டுமானால் மறுபடியும் பிறக்க முடியும் பைபிள் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய புத்தகமா இருக்கிறது அப்ப இந்த ஆவிக்குரிய புத்தகமாகிய வேதத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஒரு மனிதன் மறுபடியும் ஆவிக்குரிய பிறப்பை பெற்றிருக்க 
வேண்டும் ஆகினால்தான் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அப்ப ஆவிக்குரிய புத்தகமாகிய பைபிளை புரிந்து கொள்ள ஆவியில் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் இதை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் எதுக்காகனா இதை நாம் சரியாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆவிக்குரிய புத்தகமாகிய பைபிளை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஆவியிலே உள்ளான மனிதரிலே நாம் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது ஒருவன் மறுபடியும் பிறமாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று இயேசு சொன்னார் இவர் சொல்றாரு ஒருவன் மறுபடியும் பிறமாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை என்ன செய்ய மாட்டான் காணவே மாட்டான் அதுக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது என்று சொல்கிறார் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை நாம் லகுவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த வேதம் எழுதப்பட்ட மூல மொழிகளை கற்று தேர்ந்ததான பெரிய பிரபசர்கள் தியாலஜியன்ஸ் எல்லாம் புரிந்து கொள்ளாத லகுவான சத்தியங்களை சாதாரண விசுவாசிகள் புரிந்து கொண்டு பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள் அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா அவர்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் அவர்கள் யாரை சார்ந்து கொள்கிறார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை சார்ந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் அதனால தான் யாக்கோபு ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்ம எப்படி ஜெனிப்பித்தாராம் சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார் என்று பார்க்கிறோம் சத்திய வசனத்தினால் நாம் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் எப்படி பிறந்ததே எப்படிதான் பரிசுத்தாவியானவருடைய உதவியினாலும் சத்திய வசனத்தினாலும் நாம் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்று பேர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே என்று பார்க்கிறோம் அப்ப திருவசனத்தை நாம் பயனுள்ள விதத்திலே படிக்க வேண்டுமானால் நாம் திருவசனத்தினால் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பிறப்புக்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பவர்கள் இரண்டு பேர் ஒன்று தேவனுடைய வார்த்தை இன்னொன்று தேவனுடைய ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்ப இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை பயனுள்ள விதத்தில் படிக்க வேண்டுமானால் பரிசுத்த ஆவியினால் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற வித்தினாலே நாம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் மனுஷனால் பிறந்தவன் தான் மனிதனை என்ன செய்ய முடியும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் மனிதனாக இருக்க முடியும் மனுஷனால் பிறந்தவன் தான் மனுஷனை இன்னொரு மனிதனை என்ன செய்ய முடியும் மனுஷன் தான் மனுஷனை புரிஞ்சுக்கிட முடியும் மனுஷனை விளங்கி கொள்ள முடியும் மனிதனாக இருக்க முடியும் அதே போல தேவனுடைய வசனத்தினால் பிறந்த ஒரு மனிதன் தான் வேத வசனத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் வேத வசனத்தில் பிறக்காத ஒருவன் வேத வசனத்தை என்ன செய்ய முடியாது புரிந்து கொள்ளவோ விளங்கி கொள்ளவோ முடியாது அந்த வேத வசனம் அவனுக்குரியதாக இருக்கவே முடியாது அது போலதான் வேத வசனத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் திருவசனத்தினாலே பரிசுத்த ஆவியானவராலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்ப பைபிளை பயனுள்ள விதத்தில் படிப்பதற்கு விளங்கி கொள்ளுவதற்கு வியாக்கியானம் செய்வதற்கு விளக்கி கூறுவதற்கு நாம் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் திருவசனம் என்பது ஆவி கூறியது திருவசனம் என்பது எப்படிப்பட்டது ஆவிக்குரியது அது ஆவி மண்டலத்துக்குரியது ஆவி மண்டலம் என்றால் பிசாசை நான் குறிக்கல ஸ்பிரிட் வேர்ல்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது காணக்கூடாத ஒரு மண்டலம் இருக்கிறது மண்டலம் அதை பரலோகம் என்று அழைக்கிறோம் அவன் தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவர் ஆவியா இருக்கிறார் அதர்சனமான தேவன் அதர்சனமாக இருக்கிறவர் திருவசனம் ஆவிக்குரியது அது வித்து என்று அழைக்கப்படு ஆவிக்குரிய வித்து என்று அழைக்கப்படுகிறது அது ஆவிக்குரிய மனிதர்களை பிறப்பிக்கிறது அந்த வித்து என்ன செய்கிறது ஆவிக்குரிய மனிதர்களை பிறப்பிக்கிறது இரண்டாவதாக வேத வசனத்தை பயனுள்ள விதத்திலே நாம் படிக்க வேண்டுமானால் இருக்க வேண்டிய இரண்டாவது நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா ஆவிக்குரிய பசி இருக்க வேண்டும் ஆன்மீக பசி இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக பயனுள்ள விதத்தில் பரிசுத்த வேதாகமத்தை படிக்க பைபிளின் மேல ஒரு பசி இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு அன்பு இருக்க வேண்டும் இப்ப உதாரணத்துக்கு பசி உள்ளவனுக்கு சாதாரண சாப்பாடை கொடுத்தாலும் 
அவன் என்ன செய்வான் அதை விருப்பத்தோடு என்ன செய்வான் சாப்பிடுவான் ஆனா பசியே இல்லாதவனுக்கு அந்த சாப்பாடை கொடுத்தா அதை வேண்டாம் விருப்பா என்ன செய்வான் சாப்பிட ஒருவேளை அதை என்ன செய்வான் வேஸ்ட் பண்ணுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் பசி உள்ளவன் மட்டும்தான் அந்த ஆகாரத்தினுடைய உண்மையான பலனை அவன் என்ன செய்வான் பெற்றுக் கொள்வது போல ஒருவன் வேத புத்தகத்தின் மேலே பசியோடு இருக்கும் போது மட்டும்தான் அதை நேசித்து படிக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் அதை அதன் மேல அன்பு வைத்து படிக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் அந்த வேத புத்தகத்தினால் நிறைவான பலனை பெற்றுக் கொள்வார்கள் வேண்டா வெறுப்பாக படிக்கிறவர்கள் கடமைக்காக படிக்கிறவர்கள் ஒருபோதும் வேத புத்தகத்தினுடைய பலனை அந்த வேத வசனத்தினுடைய ஆவிக்குரிய நன்மைகளை அந்த வேத வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய வல்லமையை ஒருபோதும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்ப மேலோட்டமாய் படிக்கிறவர்கள் மேலோட்டமான பலனை தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் அதன் மேல் ஒரு ஆழ்ந்த பசியோடு படிக்கிறவர்கள் நிச்சயமாய் அந்த ஆவிக்குரிய உணவு என்கின்ற வேத வார்த்தையிலிருந்து நிறைவான பலனை என்ன செய்ய முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப பைபிளை மேலோட்டமாக படிப்பவர்களை விட பைபிளின் மீது பசி கொண்டவர்களாக அன்பு கொண்டவர்கள் அதை படிக்கும் போது மிகுந்த பலனை என்ன செய்வார்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் அப்ப இந்த பைபிள் என் தகப்பனுடைய புத்தகம் என் தகப்பன் எனக்கு அனுப்பி வைத்த கடிதம் என்கின்ற மனப்பான்மையோடு அந்த விருப்பத்தோடு அந்த அன்போடு வேதத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் படிக்க வேண்டியது அவசியம் அப்படி நம்ம படித்தோம்னா இந்த வேதம் நமக்கு மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வேதம் நமக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை போல மேலான ஒன்றாக இருப்பது நிச்சயமாக இருக்கிறது ஆகினால்தான் யோபு சொல்லுகிறார் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளை எனக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை பார்க்கலும் அதிகமாய் நான் என்ன செய்தேன் காத்துக்கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் இறமிய தெற்கு தரிசன புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்த உடனே அவைகளை உட்கொண்டு உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சியுமாயிருந்தது அப்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை எனக்கு கிடைத்தவுடன் அவைகளை நான் என்ன செய்தேன் உட்கொண்டேன் உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்திற்கு மகிழ்ச்சியுமாய் இருந்தது தேவனுடைய வார்த்தையை உட்கொண்டேன் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் படித்தேன் தேவனுடைய வார்த்தை எனக்குள்ளே சென்ற போது அது எப்படிப்பட்டதா எனக்கு மாறினது என்னுடைய இருதயத்திற்கு அது சந்தோஷமும் என் இருதயத்திற்கு அது மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வந்தது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாம் எப்போது தேவனுடைய வார்த்தையை உட்கொள்கிறோமோ அதை எப்படி வாஞ்சையோடு அதை தியானிக்கும் போது வாஞ்சையோடு அதை படிக்கும் போது அதை நாம் வாஞ்சையோடு ஒரு பசியுள்ளவனை போல அந்த வேத புத்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் போது அது நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வருகிற அற்புதமான ஒரு புத்தகமாய் இருக்கிறது இன்றைக்கு ஆன்மீக உணவுக்கான பசி அனைகருக்கு இல்லை வேதம் என்பது ஆன்மீக உணவு ஆன்மீக உணவு ஆவிக்குரிய உணவாக இருக்கிறது ஆகினால் தான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஒருவன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய வார்த்தை என்பது ஆவிக்குரிய உணவாக இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது அன்பில்லாமல் இந்த ஆவிக்குரிய உணவை சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு ஒரு வேண்டா வெறுப்பாக இந்த வேத வசனத்தை படிக்கிறவர்களுக்கு என்ன உண்டாகுமா அஜீரணம் உண்டாகும் இன்றைக்கு அநேகருக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைய கடமைக்காக வாசிக்கிறவர்கள் உண்டு மேலோட்டமாய் வாசிக்கிறவர்கள் உண்டு அவர்களுக்கு இந்த வேத வசனம் ஒரு அஜீரணத்தை உண்டாகும் அது செரிக்காது அது அவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இராது அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு பலனை கொண்டு வராது ஒரு ஆன்மீக பலனை கொண்டு வராது உள்ளான பலனை கொண்டு வராது ஆனால் பசியோடு அதை சாப்பிடுகிறவர்கள் அந்த ஆவிக்குரிய உணவு என்கிற வேத வசனத்தை பசியோடு உட்கொள்ளுகிறவர்கள் அதை பசியோடு வாசிக்கிறவர்கள் தியானிக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த பலனை என்ன செய்வார்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் இன்றைக்கு அநேகர் பைபிளை தர்க்கம் செய்வதற்காக படிக்கிறது உண்டு பைபிளை எதற்கு படிக்கிறாங்க அநேகர் அநேக விதங்களிலே படிக்கிறாங்க சிலர் தர்க்கம் செய்வதற்கான சில பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிப்பதற்காக உன்னை விட எனக்கு பைபிள் தெரியும் என்கின்றதை காட்டிக்கொள்வதற்காக வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்கள் உண்டு அது தவறான நோக்கமாயிருக்கிறது மற்றவர்கள் மீது வார்த்தை தாக்குதலை பயன்படுத்துவதற்காக வேத வசனத்தை கொண்டு அவர்களை தாக்குவதற்காக வசனங்களை தேடுகிறவர்கள் உண்டு அது தவறானது ஆனால் இந்த வேத வசனத்தை ஒரு ஆன்மீக உணவாக கருதி இதை பசியோடு நாம் புசிக்கும் போது இந்த தேவனுடைய வசனம் என்கிற ஆவிக்குரிய உணவு நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் நம்முடைய நாம் மறுபடியும் பிறந்தால் மட்டும்தான் 
ஞான பாலாகிய இந்த திருவசனத்தின் மேல் நமக்கு என்ன உண்டாகும் பசி உண்டாகும் நாம் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பிறந்த ஒரு பிள்ளை எப்படி பிள்ளை மட்டும்தான் இந்த ஞான பாலாகிய திருவசனத்தின் மேல் பசியோடு இருக்க முடியும் அதை குடிக்க முடியும் அதை பானம் செய்ய முடியும் நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பிறந்தால் தான் ஞானப்பால் ஆகிய இந்த திருவசனத்தின் மேல் நமக்கு என்ன உண்டாகும் பசி உண்டாகும் இல்லாவிட்டால் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் இந்த வேத புத்தகத்தின் மேலே இந்த திருவசனமாகிய ஞானப்பேலன் மேலே நமக்கு என்ன உண்டாகாது பசி உண்டாகாது ஒன்று பேர் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் நீங்கள் வளரும்படி எதற்காக வேதத்தை படிக்க வேண்டுமாம் நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தையைப் போல திருவசனமாகிய களங்கம் இல்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள் திருவசனத்தின் மேல எப்படி இருக்கணுமா வாஞ்சையாக இருக்க வேண்டும் எதற்காக தேவ வசனத்தை வாசிக்க வேண்டும் எதற்கு திருவசனமாகிய ஞானப்பாலை பருக வேண்டும் முதலாவதே சொல்லி இருக்கிறது நீங்கள் வளரும்படி நம்ம வளரணும்னா எதுல வளரணும் சரீர வளர்ச்சியை குறிக்கல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஆவி மனிதனிலே அந்த ஆவி மனிதன் வளர வேண்டுமானால் திருவசனமாகிய பாலை நாம் வாஞ்சையோடு பருகுகிறவர்களாய் குடிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த இது எப்படிப்பட்ட ஞானப்பால் களங்கம் இல்லாத ஞானப்பாலாக இருக்கிறது இதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை இந்த வேத வசனத்தில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை இறந்த மனிதனுக்கு என்ன செய்யாதுன்னா பசிக்காது இன்றைக்கு சிலர் உயிரோடு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன இல்லை பசி இல்லை சிலவங்க டாக்டர்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க டாக்டர் ஒரு வாரமாக எனக்கு என்ன இல்லை பசி இல்லை உடனே அதை பசிப்பதற்கான மருந்தை என்ன செய்வார்கள் கொடுப்பார்கள் ஆனால் சிலருக்கு சிலர் என்ன செய்வாங்க பசியே இருக்காது ஆனாலும் டாக்டர்கிட்டையும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க போக மாட்டாங்க அப்போ பசி இல்லை என்பது ஒரு நோயாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குறைபாடாக இருக்கலாம் நம்ம வேத வசனத்தின் மேலே நமக்கு ஒரு பசி இல்லை என்று சொன்னால் நாம் எதிலே ஒரு சீரியஸான ப்ராப்ளத்தில் இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் ஒருவேளை நம்ம வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் ஒரு அது சில நேரத்தில் ஒரு வியாதியாக ஆவிக்குரிய வியாதியாய் இருக்கலாம் அப்போ சில நேரத்தில் ஆவிக்குரிய உணவாகிய இந்த ஞானப்பாலின் மேல் நமக்கு பசி உண்டாகவில்லை என்று சொன்னால் அது ஒருவேளை நம்முடைய குறைபாடு ஆவிக்குரிய குறைபாடாக இருக்கலாம் அல்லது ஆவிக்குரிய வியாதியாக இருக்கலாம் அதை உடனே நாம் என்ன செய்யணும் சரி செய்ய வேண்டும் யாரை போய் பார்க்கணும் ஆவிக்குரிய டாக்டர்களை பார்த்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் சரி செய்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் நாம் ஆவிக்குரிய விதத்திலே மறித்து போவது நிச்சயம் ஆவிக்குரிய உணவாகிய அந்த ஞானப்பாலின் மேல் பசிதாகத்தோடு இருக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை என்பது நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு ஆவிக்குரிய ஈவாக இருக்கிறது இந்த ஆவிக்குரிய உணவின் மேலே நமக்கு என்ன செய்யணும் வாஞ்சையோடு பசியோடு இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்து மூன்றாவது காரியம் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து மிகுந்த பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான மூன்றாவது நிபந்தனை என்று சொன்னால் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் கடினமாக என்ன செய்ய வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் சாதிக்க வேண்டுமானால் கடின உழைப்பு என்பது மிக மிக அவசியமாய் இருக்கிறது அங்கு ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கும் போது என் மகனே நீ உன் செவியை ஞானத்துக்கு சாய்த்து உன் இருதயத்தை புத்திக்கு அமைய பண்ணும் பொருட்டு நீ என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு என் கட்டளைகளை உன்னிடத்தில் என்ன செய் பத்திரப்படுத்தி ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அடைத்து அதை வெள்ளியை போல் நாடி புதையல்களை தேடுகிறது போல தேடுவாயாகில் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய் ஐந்தாவது வசனத்தையும் நான்காவது வசனம் ஐந்தாவது வசனம் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் அதை வெள்ளியை போல நாடி புதையல்களை போல தேடுகிறது போல தேடுவாயாகில் அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய் தேவனுடைய வார்த்தையை வெள்ளியை போல நாடி புதல்களை தேடுகிறது போல தேடுவாயாகில் அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய் அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேத புத்தகத்தை வெள்ளியை போல நாட வேண்டுமா வெள்ளியை போல என்ன செய்யணுமா 
நாட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் தங்கத்தை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் எப்படி அந்த தங்கத்தை மண்ணுக்கடியில் அதை தோண்டி 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 அந்த மண்ணெல்லாம் அரிச்சு அரிச்சு தங்கம் கிடைக்குமா என்று சொல்லி தேடி 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 போவது போல இந்த வேத வசனத்தை என்ன செய்ய வேண்டுமாம் நாம் புதையலை தேடுவது போல தேட வேண்டும் என்று வேத நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது அப்போது என்ன நடக்குமா வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்திற்கு பயப்படுதல் என்னதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய் அப்ப ஆண்டவருடைய வேதத்தை புதையலை போல தேடும் போது நாம் கடின உழைப்பை செலுத்தி அந்த வேத புத்தகத்தை நாம் வாசித்து ஆராயும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று நாம் உணர்வடைவோம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பமாக இருக்கிறது அப்போ ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் முதல் ப்ராசஸ் என்ன தேவனுடைய வார்த்தையை புதையலை போல நாம் தேட வேண்டும் வெள்ளியை நாடுவதைப் போல என்ன செய்யணும் வாஞ்சியோடு விருப்பத்தோடு எது பலன் எனக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்க வேண்டும் என்று என்கிற எண்ணத்தோடு நிச்சயமாய் ஒரு பெரிய புதையலை நான் கண்டடைவேன் என்கின்ற அந்த வாஞ்சையோடு கடினமாக என்ன செய்யணுமா உழைக்க வேண்டும் புதையலை தேடுவது மண்ணனுடைய ஆழங்களிலே இருந்து தங்கத்தை எடுப்பது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல கோலார் தங்கவையல் போன்றதான அந்த இடங்களுக்கு கேஜிஎஃப் சொல்லுவாங்க கேஜிஎஃப்க்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா அங்கே அநேக குழிகளை நீங்க பார்க்க முடியும் அந்த குழிகள் எப்படிப்பட்டது கிலோமீட்டர் கணக்கு உள்ள போய்கொண்டே இருக்கும் அப்ப கிலோமீட்டர் கணக்கு உள்ள நம்ம தேடி போனாதான் தங்கத்தினுடைய சில பகுதிகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே போல வேதத்திலே நாம் ஆழமாக தேட வேண்டும் வேதத்தை சோம்பேறித்தனமாக வாசித்தால் நாம் எந்த புதையலையும் என்ன செய்ய முடியாது இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு வேதத்தை பத்து முறை வாசிப்பாங்க இருபது முறை வாசிப்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு அடிப்படையான காரியங்கள் கூட தெரியாமல் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா நம்ம கடினமாய் உழைப்பதில்லை நம்ம ஆழமாக அதை ஆராய்ந்து பார்ப்பதில்லை அப்போ இவ்வுலகத்தில் மிகப்பெரியது என்ன அப்படின்னு தெரியுமா அறிவியலை படிப்பதல்ல ராக்கெட்டை பற்றிய அறிவல்ல அதாவது மருத்துவம் பற்றிய அறிவல்ல சைக்காலஜியை படிக்கிறது கிடையாது தகவல் தொழில்நுட்பம் இல்லை டெக்னாலஜியை குறித்த அறிவல்ல இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அறிவு என்னென்னா தேவனை அறிகின்ற அறிவு தேவனை அறிகின்ற அறிவு இல்லை அப்படின்னா நாம் என்னதான் டாக்டராக இருந்தாலும் என்னதான் என்ஜினியராக இருந்தாலும் என்னதான் அறிவியல் நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும் என்னதான் டெக்னாலஜி தெரிந்தாலும் இதெல்லாம் வீணாக இருக்கிறது கை அதாவது எதற்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா தேவனை அறிகின்ற அறிவுக்காக ப்ரையாரிட்டி அவன் தேவனை அறிகின்ற அறிவு எங்கே கிடைக்கும் ஏதாவது யூனிவர்சிட்டியில் போய் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா முடியவே முடியாது மறுபடியும் பிறந்த ஒரு ஆவிக்குரிய விசுவாசி பசியோடு தாகத்தோடு என்ன செய்யணும் இந்த வேத வசனத்தை வெள்ளியை போல நாடி புதையலை தேடுகிறது போல என்ன செய்யணும் தேடுகிறவர்களாக இருந்தால் தான் தேவனை அறிகின்ற அந்த அறிவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வேதம் சொல்லுகிறது என் ஜனங்கள் அறிவு இல்லாமையினாலே சிறைபட்டு போகிறார்கள் தேவனை குறித்து நாம் சரியாக அறிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில தோற்பது நிச்சயம் நம்முடைய நித்தியத்தை நாம் இழந்து போவது நிச்சயம் நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்தோடே முடிந்து போகும் தேவனை அறிகின்ற அறிவுதான் நம்மை பரலோகத்திற்கு பாக்கியவான்களாக நித்திய ஜீவன்களுக்கு உடமைகளாக நம்மை மாற்றுகிறதா இருக்கிறது தேவனை பற்றிய அறிவே மிகச்சிறந்தது என்று பவுல போசனன் சொல்லுகிறார் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது என் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகின்ற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அப்ப பைபிளை பயனுள்ள விதத்திலே படிக்க வேண்டுமானால் கடின உழைப்பு மிக மிக அவசியம் சோம்பேறித்தனமாக இதை படித்தால் நமக்கு ஒன்றுமே விளங்காது இது ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு புக்காக இருக்கும் விளங்காத ஒரு புத்தகமாக இருக்கும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பைபிளை எடுத்து ஐந்தாவது நிமிடத்திலேயே என்ன செய்கிறாங்க குரட்ட விட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க காரணம் என்ன இந்த வேதம் அவர்களுக்கு புரிவதில்லை அதை ஒரு புதையலை போல ஒரு தேடுவது புதையலை தேடுறவே ஐந்தாவது நிமிடத்தில் தூங்கவே மாட்டான் அவனுக்கு தூக்கமே என்ன செய்யாது வராது அந்த புதையலை கண்டுபிடிக்கிற நேரம் வரைக்கும் அவன் தூக்கத்தை மறந்து பசியை மறந்து என்ன செய்வான் தேடிக்கொண்டே இருப்பது போல தேவனுடைய தேவனை அறிகின்ற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணுகிறேன் என்று பவுல போது சொல்லுகிறான் அவ்விதமாக நாம் வேதத்தை தேடுகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் உலக பிரகாரமாக சொல்லுவாங்க நோ பெயின் நோ கெயின் சொல்லுவாங்க அதாவது வேதனை இல்லாமல் சாதனை இல்லை என்று சொல்லுவாங்க வேதனை இல்லாமல் சாதனை இல்லை நம்ம வேதனைப்படாம கடினமாய் உழைக்காம இந்த வேத புத்தகத்தை புரிந்து கொள்ள 
முடியாது அப்ப வேதத்திலிருந்து நிறைவான பலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் கடின உழைப்பாளிகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் தங்கத்தை தேடுவது போல புதையலை தேடுவது போல திருவசனத்தை தேடி நாம் வாசிக்க வேண்டியது அவசியம் சில திருவசனத்தில் நிறைவான பலனை பெறுவதில்லை காரணம் என்னன்னா மேலோட்டமாக வாசிப்பார்கள் மேலோட்டமாக வாசிப்பார்கள் கடமைக்குன்னு வாசிப்பாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் என்ன செய்வார்கள் பைபிள அந்த அவசரத்துல வாசிப்பாங்க அப்படி வாசிக்கிறவர்களுக்கு தேவனை அறிகின்ற அறிவு தேவனை குறித்த ஞானம் ஒருபோதும் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்ப கடின உழைப்பு இல்லாமல் வேதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது சிலர் பைபிளை வாசிக்க துவங்கும் போதே என்ன செய்து விடுறாங்க தூங்கி விடுகிறதை பார்க்கிறோம் ஒன்றாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஒன்று சங்கீதம் ஒன்று இரண்டாவது வசனம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பெரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து தேவனுடைய வசனத்தை வாசிப்பதற்கு முன்பாக நாம் இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னா அதன் மேல் பிரியமா இருக்கணும் கர்த்தருடைய வேதத்தின் மேல என்னவா இருக்கணும் பிரியமாக இருக்கணும் ஒரு காரியத்தை நாம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக செய்து முடிக்க வேண்டுமானால் அந்த காரியத்தை நாம் முதலாவது நேசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப கணக்கு பாடம் ஈஸியா அதை கற்றுக்கொள்ளணும்னா முதல்ல என்ன செய்யணும் மேக்ஸ வெறுக்க கூடாது நேசிக்கணும் மேக்ஸ என்ன செய்யணும் விரும்பி படிக்கணும் அதன் மேல் பிரியமாக படிக்கணும் அதை பிரியமாக நீங்க படிக்கலாம் நீங்க எதன் மேல் பிரியமா இருக்கிறீங்களோ அதை ஈஸியாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்ப சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு மேல பிரியமா இருந்தால் வேண்டா விருப்பா சைக்கிள் ஓகேனா கீழே தான் விழுவோம் ஆனா சைக்கிள் ஓட்டுறதுன்னு பிரியம் வரும் அது மேல ஒரு பிரியம் இருந்துச்சுன்னா பைக் ஓட்டுறதுல ஒரு பிரியம் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்மார்ட் போன்ல ஒரு பிரியம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்மார்ட் போன்ல எக்ஸ்பர்டாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் மாற முடியும் சைக்கிள் மே சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப நமக்கு பிடிக்கும்னா சீக்கிரமாக அந்த சைக்கிளை ஓட்டுவதை கற்றுக்கொள்வோம் சுலோபமாக என்ன செய்வோம் கற்றுக்கொள்வோம் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டரா இருந்தாலும் எந்த காரியம் இந்த உலகத்துல எந்த காரியமா இருந்தாலும் அதை மேல நமக்கு ஒரு பிரியம் உண்டாச்சுன்னா அதற்கு மேல நமக்கு ஒரு விருப்பம் உண்டாச்சுன்னா அதன் மேல ஒரு பசி உண்டாகுச்சுன்னா நம்ம அதை சீக்கிரமாக என்ன செய்வோம் கற்றுக்கொள்வோம் அது மட்டும் இல்லைன்னா அதை எத்தனை பேர் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் எவ்வளவு வயதானாலும் கற்றுக்கொள்ளவே முடியாது இன்னைக்கு அனைவர் சைக்கிள் கற்றுக்கொள்ளாமலே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஐம்பது வருஷம் அறுபது ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு என் இன்னும் சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது காரணம் என்னன்னா சைக்கிள் ஓட்டுறதுல அவர்கள் என்ன இல்லை ஆர்வம் இல்ல அதே மாதிரிதான் வேதத்தின் மேல நீங்க ஆர்வம் வைத்தால் வேதத்தை சிறப்பாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகையினால்தான் இந்த ஒன்றாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனா பாகியவான் என்று பார்க்கிறோம் இரவும் பகலும் தியானிப்பதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே வசனத்தை தியானிச்சோம் காலையில் ஒரு வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் ஒரு வேத வசனத்தை வாசித்து அதிலே தியானமா இருக்கிறது அதையே நினைத்து கொண்டிருப்பது தியானமா இரவும் பகலும் தியானமா இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் அதையே நினைத்து கொண்டிருப்பது இரவும் பகலும் தியானமா இருக்குன்னா பைபிளுக்கு முன்னாடி அப்படியே உட்கார்ந்துறது அர்த்தம் கிடையாது வேற எந்த வேலையும் செய்யாம சாப்பிடாம கொள்ளாம இருக்கிறது அல்ல அதுக்கு பதிலா இரவும் பகலும் தியானமா இருப்பதுன்னா என்ன அர்த்தம் இரவும் பகலும் அந்த வசனத்தை நம்முடைய சிந்தையிலே சிந்தித்து கொண்டே இருப்பது அந்த மனதிலே என்ன செய்ய வேண்டும் சிந்தித்து கொண்டே இருக்கணும் வேதத்தில் பிரியம் இல்லாமல் இரவும் பகலும் தியானமா இருக்க முடியவே முடியாது கடைசியாக யோசுவான் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் சொல்கிறது இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக பைபிளுக்கு இன்னொரு பெயர் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் என்று சொன்னாலும் வேதத்தை தான் குறிக்கிறது இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவர்களின் படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது என்ன நடக்குமா அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்வாய் இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் என்ன செய்யக்கூடாதா ஆஹ் யோசோ ஒன்னு எட்டு சொல்கிறது இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவர்களின்படி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாய் நடந்து கொள்வாய் அப்ப நாம் புத்திமான்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நம்முடைய வழிகள் எல்லாம் வாய்க்க வேண்டுமாயானால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த வேத புத்தகத்தை நாம் என்ன செய்யணும் கவனமாக இரவும் பகலும் படிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இரவும் பகலும் இதிலே கவனமாக இருந்து இதை தியானிக்கும் போது நம்முடைய வழிகளை நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சரி செய்து கொள்ள முடியும் 
நம்முடைய வழிகளை வாய்க்க செய்ய முடியும் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் புத்திமான்களாய் மாற முடியும் ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் கழிஞ்ச பிறகு ஐயோ நான் இப்படியெல்லாம் வாழாமல் விட்டு விட்டேனே இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்து விட்டேனே என் வாழ்நாளை நஷ்டப்படுத்தி விட்டேனே என்று சொல்லி நீங்க பரிதபிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வராது நீங்க உங்க வாழ்க்கையிலே புத்திமான்களாய் நடக்க வேண்டுமானால் உங்களுடைய வாழ்க்கை என்கின்ற அந்த கால சக்கரமானது முடிவதற்குள்ளாக பயனுள்ள வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ்ந்து முடிக்க வேண்டுமானால் வேதத்தின் மேல இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை ஆழ்ந்து படிக்கிறவர்களாய் அதன் மேல் பசியுடையவர்களாய் அதன் மேல் வாஞ்சையுடையவர்களாக அதை தியானிக்கிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் ஆரே டோரி என்கின்றதான பிரசித்தி பெற்றதான சுவிசேஷகர் பைபிள் டீச்சர் மாத்திரமல்ல ஒரு பிரசித்தி பெற்றதான ஒரு எவாஞ்சலிஸ்டாக இருந்ததான ஆரே டோரி சொல்லுகிறார் எப்படி வேதத்தை படிக்க வேண்டும் என்கிற காரியத்தை குறித்து ஒரு ஒரு இலுஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுகிறார் ஒரு வழிமுறையை அவர் காட்டியிருக்கிறார் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஒன்றை அல்லது பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா பதம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் பதினைந்து நிமிடங்கள் தியானியுங்கள் அப்ப ஆரை டோர் என்கிறதான் அந்த பிரசித்தி பெற்ற மனிதர் சொன்னார் நீங்க வேதத்தில் இருக்கிற ஒரு வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வசனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வசனத்துல ஒருவேளை பதினைந்து வார்த்தைகள் இருக்கலாம் அல்லது இருபது வார்த்தைகள் இருக்கலாம் அப்ப ஒவ்வொரு வார்த்தைகளின் மேலும் நீங்கள் பதினைந்து நிமிடங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமா தியானிக்க வேண்டும் அன்புன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை எழுதிருந்த அந்த அன்புங்கிற வார்த்தையில பதினைந்து நிமிடங்கள் என்ன செய்யணுமா தியானிக்க வேண்டும் இப்படி நீங்கள் செய்து வந்தால் வேதத்தை படிப்பதில் நிறைவான பலனை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி நீங்க படிச்சீங்கன்னா வேதத்தை படிப்பதிலே நிறைவான பலனை நாம் என்ன செய்ய முடியுமா பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்று அந்த பிரசித்தி பெற்ற மனிதர் சொல்லியிருக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாம் வேதத்தை ஆழ்ந்து படிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் ஆனா நம்ம செய்கிறது என்ன நம்ம அப்படி எல்லாம் படிக்கணும் ஒரு வசனத்தை ஒரு செகண்ட்ல முடிச்சிருவோம் ஒரு அதிகாரத்தையே பதினஞ்சு நிமிஷத்துல என்ன செஞ்சிருவோம் படிச்சு முடிச்சிருவோம் சிலவங்க ஐந்து அதிகாரத்தை பதினஞ்சு நிமிஷத்துல வாசித்து என்ன படிச்சீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது என்னன்னு தெரியாது ஆனா ஒவ்வொரு வார்த்தையின் மேலும் நாம் பதினைந்து நிமிடங்களாவது நாம் என்ன செய்யணும் அதை தியானிக்கிறவர்களாக அந்த வசனத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர்களாக அந்த வார்த்தையை ஆழமாக தியானிக்கிறவர்களாக ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர்களாக நாம் இருந்தால் இந்த வேதத்துல நிறைவான பலனை நாம் என்ன செய்ய முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப வேதத்தை பயனுள்ள விதத்திலே நாம் படிக்க வேண்டுமானால் நான் சொன்ன மூன்று காரியங்களையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் அந்த மூன்று காரியங்கள் என்ன என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் நீங்கள் மறுபடியும் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் பிறந்திருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பிறக்காதவராலே ஆவிக்குரிய வசனமாகிய திருவசனம் அவர்களுக்கு விளங்கவே விளங்காது ஆவிக்குரிய பிறப்பை பெற்றுக் கொள்ளாமல் ஆவிக்குரிய வசனங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது பைபிள் என்பது ஆவிக்குரிய புத்தகம் ஆவிக்குரிய புத்தகமாகிய பைபிளை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் ஆவிக்குரிய விதத்திலே ஆவியிலே நாம் பிறந்திருக்க வேண்டும் மறுபடியும் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இரண்டாவதாக ஆவிக்குரிய பசி இருக்க வேண்டும் இந்த ஆன்மீக உணவின் மேலே நமக்கு என்ன இருக்க வேண்டும் ஆவிக்குரிய ஆன்மீக பசி இருந்தால்தான் வேதம் என்கிற இந்த திருமறை என்கின்ற ஆவிக்குரிய உணவின் மேல் பசி இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நாம் என்ன செய்ய முடியும் விளங்கி கொள்ள நிறைவான பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மூன்றாவதாக வேதத்தை பயனுள்ள விதத்தில் படிக்க வேண்டுமானால் நமக்கு கடின உழைப்பு அவசியம் மேலோட்டமான படிப்பு நமக்கு பலன் தரவே தராது கடினமாக நாம் உழைத்தால் மட்டுமே கடினமாக நாம் வேலை செய்தால் மட்டுமே ஆழமாய் ஆராய்ந்து பார்த்தால் மட்டுமே தேவனை அறிகின்ற அறிவை நாம் என்ன செய்ய முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த உலகத்தில் நாம் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கலாம் ஆனால் தேவனை குறித்த அறிவு நமக்கு இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை பரிதபிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாய் மாறும் தேவனை அறிகின்ற அறிவு எப்படி வருகிறது என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையை கண்ணும் கருத்துமாக மிகுந்த வாஞ்சையோடு பசியோடு நாம் படிக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த ஆவிக்குரிய அறிவு தேவனை அறிகின்ற அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வேதம் சொல்லுகிறது சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் சத்தியம் என்பது யார் சத்தியம் என்பது இயேசு கிறிஸ்து நானே வழியும் சத்தியமாய் இருக்கிறேன் அப்ப இயேசுவை ஆழமாய் அறிய அறிய உங்க வாழ்க்கையில விடுதலை உண்டாகும் உங்க வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் உண்டாகும் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாட்களில வேதத்தை 
படிப்பதற்கு வேதத்தை பயனுள்ள விதத்திலே கற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த நிபந்தனைகளை நாம் கை கொள்வோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்